uh, penyerang Christchurch dia memang ada satu lokasi serangan yang bersifat ataupun memang nampak targetnya adalah untuk orang-orang Islam. Di sini apa yang kita boleh belajar Ustaz? Oh. <coughs> ya, yeah, saya setuju. Um, perbezaannya dari segi target. Ya. Yeah. Uh, Brenton target orang Islam. Brevik dia tidak pilih sasaran. Tetapi uh, maknanya di sini kita boleh nampak bahawa um, radicalization ini boleh berlaku di dalam masyarakat mana-mana sekalipun dan agama bukan menjadi faktor pilihan uh, untuk menjadikan seseorang itu radikal. Dalam masyarakat barat, dia tengok ada yang melihat orang Islam sebagai uh, invaders dan uh, ada setengah juga tidak melihat begitu mana-mana sekalipun. Jadi di sini kita boleh dapat lihat bahawa kita harus mengatakan bahawa okay, hari ini masalah white supremacist versus Muslim. Saya rasa itu adalah diskurs dan perspektif yang salah. Sebabnya dalam kes beridik, dia tidak target orang Islam. Dia target sebagai orang dan dalam buku dia pun dia tulis Uh, Brenton di Malaysia dia kata bukan bukan agama menjadi uh, apa ni sasaran dia kata invaders yang menjadi sasaran kebetulannya invaders yang di tempat dia hidup di dalam ekosistem dia itu orang Islam maka dia target orang Islam dia boleh jadi dalam masyarakat jadi masyarakat barat hari ini perlu berhadapan dengan radicalization among themselves dan saya melihat pre- perkara ini berlaku di peringkat global. Di Amerika misalnya wacana politik di sana adalah uh, sangat uh, racist. Uh, Presiden Donald Trump ini pun ada beberapa mengeluarkan beberapa kenyataan yang agak bersifat racist pada pandangan setengah orang. Begitu juga di Britain Brexit yang melibatkan rakyat mereka menolak uh, ataupun uh, nak keluar daripada United European Union pun oleh kerana pemandangan yang apa ni perspektifnya begitu cuma dia tak pergi kepada level action yang bersifat violent 